हाय एवरीवन लेट्स डिस्कस द अनादर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनोमर व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है पिछले सालों में जेई मेंस एआई ट्रिपल ई में भी क्वेश्चन आ चुका है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि नीट में भी आए बहुत इजी है सिंपल सा कांसेप्ट है लेट्स हैव एंड लुक ऑन इट्स डेफिनेशन द डास्टीरियो आइसोमर means the stereo isomer which are not mirror image into each other the diastereo isomer which differ in the configuration of only first asymmetrical carbon yani first jo carbon hoga formula mein for example glucose ka koi sa agar ek formula humne liya glucose ka uske first carbon mein thoda bhi change hoga to first uh, sorry only first asymmetrical carbon mein jo bhi change hoga uske configuration mein तो वो हमारा एनोमर का एग्जांपल होगा लेट्स है लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फॉर एनोमर सो गाइस दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोस इन व्हिच यहां से हम लोग ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाल कर यहां ट्रांसफर किया है बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ है यानी यहां से हमने ये फार्मूला फॉर्म किया है तो ये फार्मूला सिंपल सा ग्लूकोस फार्मूला है नेक्स्ट टू ग्लूकोस फार्मूला हमने अल्फा ग्लूकोस फॉर्म किया है यानी कि हमने जस्ट हाइड्रोजन एंड ओएच को हमने इधर की ओर इधर की ओर लगाया है यानी ये हमारा अल्फा फॉर्म में फॉर्मूलेट हुआ है इसी तरह से अगर मैं ओएच को इस साइड और इस साइड कर देता हूं यानी दिस फॉर्म में तो ये हमारा बीटा ग्लूकोस हो जाता है तो सिंपल सा ये हमारा ग्लूकोस का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है यानी अल्फा ग्लूकोस बीटा ग्लूकोस तो सिंपल सा ये स्ट्रक्चर जो था ग्लूकोस का ये हमने फॉर्मूलेट किया है इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है स्ट्रक्चर नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अल्फा ग्लूकोस एंड बीटा ग्लूकोस आर एनोमर सिंपल सा एम्स में यही लाइंस आई थी एम्स 2008 का क्वेश्चन है अल्फा ग्लूकोस एंड बीटा ग्लूकोस आर तो ऑप्शन में एपीमर इनेंशोमर एनोमर ये सब था तो करेक्ट आंसर है अल्फा एंड बीटा ग्लूकोस आर एनोमर बिकॉज़ व्हाई दे आर एनोमर क्योंकि अल्फा और बीटा यानी फर्स्ट एसिमेट्रिकल कार्बन में उनका कॉन्फिगरेशन चेंज आ रहा है तो ये एक सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था एनोमर पे एक और लास्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं एनोमर पे सो so गाइस ये दो स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी के हैं पहला है अल्फा डी ग्लूकोस पाइरेनोस एंड नेक्स्ट है बीटा डी ग्लूकोस पाइरेनोस तो अल्फा बीटा पाइरेनोस के स्ट्रक्चर है यहां पर अगर मैं कार्बन की नंबरिंग करूंगा तो सपोज C1 यहां पर ले लेते हैं C2 C3 C4 एंड C5 ओके okay, ऐसा ही यहां पर ले लेते हैं C1 C2 C3 C4 एंड C5 तो गाइस यहां पर जो चेंज है C1 में C गाइस H ऊपर था बीटा डी ग्लूकोस में C1 में OH ऊपर है तो यहां पर फर्स्ट नंबर के एसिमेट्रिकल कार्बन में कॉन्फिगरेशन में चेंज है यानी ये हमारा एग्जांपल है एनोमर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था तो गाइस ये सिंपल सा एक और एग्जांपल था अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस आर द एग्जांपल ऑफ एनोमर एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एम्स 2006 का उसमें दिया था मिथाइल ऑक्सी अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस एंड मिथाइल ओ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस आर तो सिंपल सा इसका आंसर था दे आर एनोमर क्योंकि अल्फा बीटा आ रहा है यानी ऑब्वियसली यहां पर फर्स्ट कार्बन में चेंज होगा अगर यहां पर हमसे रीजन पूछा गया है कि ये क्यों एनोमर है तो आपको सिंपल सा हमारा जो डेफिनेशन है एनोमर का वही आपको यहां पर रीजन देना है तो गाइस यही था एनोमर के बारे में थैंक यू